Hi friends, welcome back to another video of this channel. In the number of the grammar section is tenses. This tense is the part of the present tense, past tense, future tense. Tenses is a detailed class of the video. Present tense, past tense, future tense. Present tense Parthamana kalam, past tense, Buddha kalam, future tense, Bavi kalam. In the number of schools or tape at each other, and a lay. E present tense in past tense in future tense in window section at the third chitin. Nale section or on in Nale section at the third chitin. Per present tense then a symbol present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous, other both in a past in symbol past, past continuous, past perfect. Past perfect continuous, future nanangi, symbol future, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Ingene, nalai totake, pandrand tenses. S plus A plus V in the structure lana sentence create end of the S and the barna subject, A and the barnit in the auxiliary, V and the barnal verb. In the subject, he, she, it. I, you, we, they, Raju. This is the subject. Auxiliary is the auxiliary. Do, does, did, is, am, are, was, were, have, has, had, will, shall, should, would. This is the auxiliary. Verb is the verb. We will say the property. We will say the action. For example, play, study, run, walk, read. This is the verb. Subject is the verb. Auxiliary and the verb and the anon the Ningal Kamansilalo. I am reading. Yam Vaikugiana. Idili I and the ane. Subject ane. Am and the ane. Auxiliary ane. Read and the leather verb ane. Auxiliary verbs say the can and the lower chart with the Vida Kodititende. Am, is, are, was, were, being, been, be, has, have, had, did, shall, will, should, would, may, might, must, can, could, does, do. Need, ought to, dare, going to, be able to, have to, had better. It's okay, auxiliary. Present tense is a simple present tense. Present continuous, present perfect, present perfect continuous. That's why it's a simple present tense. Simple present tense. That's present simple tense. That's why we discuss it. Okay. Caring a very simple item to use a tense is a simple present tense. If you have a sentence, you can use a subject, you can use a subject, you can use a auxiliary, you can use a verb. Subject plus A plus V is a simple present tense. Simple present tense is a subject, you can use a auxiliary verb, do, does. If you use these two auxiliary verbs, we can use a sentence. Subject plus do or does plus verb. Auxiliary verb in the Korea list in Yamparna and the Tindis, am, are, was, were. Paksha Namkaduna, Shilla, simple present tense, do or does matra madi. For example, he does drink coffee every morning. Aven a ladi was on coffee kudikuno. A linkil coffee kudikarund. Ladi was on chain of property, the one to kudikuno, the varanel and the other kudikarund. Ibu dan anda sedih juga. Ibu dan he ayat itu guna does subyek itu, they ayat itu guna do subyek itu. Singular subject ayat he, she, it, orang per. Ini dia guna does sahaja use ayat. Plural subject ayat I, U, V, they, Ramu, and Raju, dua per. Ini dia guna do ayat use ayat. Ibu dan ok ke? He does drink coffee every morning. Awan yang lain dia sangat kopi kudi kiaran de. She does drink coffee every morning. Awal yang lain dia sangat kopi kudi kiaran de. Ibu de, he anum, she anum singular form ayat itu guna. Ada ayat itu singular subject ayat itu guna. Orang yang ala anu perwarti cahin nada ayat itu guna. Das sani use ayat itu. They do drink coffee every morning. We do drink coffee every morning. They anu, we anu, you anu, I anu, okay plural subject ayat itu ane English ni lekana kagun nada itu guna. They do, we do, you do. I do. Ingin apa nak baca? You yang nanti, ninggalai kurcium baca, ninne kurcium baca. Adah itu orang ala kurcium baca. Orang nil kurudel ala kurcium, nama kita you yang nanti baca. 
ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഐയും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഐ ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് യു ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഓക്സിലറി വേർബ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യൂ ഒന്ന് ഡൂവും ഒന്ന് ഡസും ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഹി ഡസ് ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണിത് ഡസ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ എടുത്ത് പറയാറില്ല അതിന് ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയാം ചുരുക്കിയിട്ട് ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെയാണ് ചുരുക്കിയത് ഈ ഡസ്സിനെ നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിലേക്ക് ആക്കി ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും അതായത് ഡസ്സിനെയും ഡ്രിങ്കിനെയും ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളത് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നാക്കും ഡസ്സിനെയും ഡ്രിങ്കിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ചപ്പോഴാണ് ആ എസ് എൻഡിൽ വന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നായത് ഏതൊരു വെർബിൻ്റെ കൂടെയും ഡസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡസ് പ്ലസ് വാക്ക് ആണെങ്കിൽ വാക്സ് എന്നാകും ഡസ് പ്ലസ് റൺ ആകുമ്പോൾ റൺസ് എന്നാവും ഡസ്സിൻ്റെ കൂടെ റീഡ് വരികയാണെങ്കിൽ റീഡ്സ് എന്നാവും വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് അവസാനം വരും ഡസ് കൂടുമ്പോൾ അത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡസ്സിനെ ഒളിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൂവിനെ ഒളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് യു ഡു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ല യു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് എന്നാണ് പറയാറ് ഡു ഒരു ചെറിയ വാക്കാണ് അത് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക യു ഡ്രിങ്ക് കോഫി എവറി മോർണിംഗ് ഏതൊരു വെർബ് ആയിക്കോട്ടെ വാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ റൺ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ഡു ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ വേർബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡു ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണം കാരണം മറ്റു ചില ഗ്രാമർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോലത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞേ മതിയാവും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയ ഐ യു ദേ വി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേബ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതുക വർക്ക് പ്ലേ ഗോ ഈ ഡ്രിങ്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡു ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഡു എന്ന ഓക്സിലറി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ വേബ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഴുതുക പക്ഷേ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയ ഹി ഷി ഇറ്റിൻ്റെ കൂടെ വേബിൻ്റെ എൻഡിൽ എസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡെസ് പ്ലസ് വേബ് ഇപ്പോൾ ഡെസ് പ്ലസ് വർക്ക് ആണ് വർക്ക്സ് എന്നാവുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം വർക്ക് വർക്ക്സ് ആവുന്നു ഈറ്റ് ഈറ്റ്സ് ആവുന്നു പ്ലേ പ്ലേസ് ആവുന്നു സിം സിംസ് ആവുന്നു റൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് ആവുന്നു സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് ക്രൈ ക്രൈസ് ട്രൈ ട്രൈസ് സ്പൈസ് സ്പൈസ് ഫ്ലൈ ഫ്ലൈസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ആങ്കിളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഓരോ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടു ഷോ ഹാബിറ്റൽ ആക്ഷൻ നമ്മുടെ പതിവ് ശീലം ദിനചര്യ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം ഗെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡു ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു വരുത് കേട്ടോ ഐ ഡു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവും ഗെറ്റ് അവിടെ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ വെറും ഗെറ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഐ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നു രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നു നമ്മുടെ പതിവ് ശീലമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഷി യൂഷ്വലി ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ബൈ ബസ് അവൾ സാധാരണ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക ബസ്സിലാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഗോ എന്ന വെർബ് ഗോസ് എന്നായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഡസ് അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് ഷി എന്നത് സിംഗുലർ ഫോം ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡസ് എന്ന ഓക്സിലറി വേബ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗോസ് എന്നായിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ്
മൂന്നാമത്തെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് സയൻറ്റിഫിക് ഫാറ്റ്സ് ഓർ പെർമനന്റ് ട്രൂത്ത് വാട്ടർ ഫ്രീസസ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ജലം കട്ട പിടിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്രീസസ് എന്ന് വന്നത് ഡസ് അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതാണ് വേബിൻ്റെ എൻഡിൽ എസിൻ്റെ ഫോമ് വന്നത് എസിൻ്റെ റൂൾ അവിടെ വന്നത് ദ വുഡ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ മരത്തടി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു അതും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫാറ്റ്സ് ആണ് വാട്ടർ ബോയിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അവിടെ ബോയിൽസ് എന്ന് വന്നത് ഡസ് അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നാലാമത്തെ യൂസേജ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്ലാൻഡ് ഓർ അറേഞ്ച്ഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതും അറേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ പറയാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ വില്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയാറ് പക്ഷേ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലും അത് പറയാൻ സാധിക്കും ഹി ഗോസ് അബ്രോഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇത് അടുത്ത മാസത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോസ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഹി ഗോസ് അബ്രോഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് കേരള നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അത് അടുത്ത മാസമാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വരുന്നതെങ്കിലും അത് ഫിക്സ് ആയതും അറേഞ്ച് ചെയ്തതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കൊട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻ പ്രോവേബ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ പി ജെ സെയ്സ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധി സെയ്സ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി പറയുന്നു അതായത് അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അവർ പറഞ്ഞ് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ പി ജെ സെയ്സ് ഇഫ് യു ഫെയിൽ നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഫെയിൽ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ പറയാ എ പി ജെ സെയ്സ് മഹാത്മാ സെയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ബാർക്കിൻ ഡോഗ് സെൽഡം ബൈറ്റ്സ് ഇതൊരു പ്രോവർബാണ് ഇതിലും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഒരു അവകാശമല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ പറയാൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആറാമത്തെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ് ലൈൻ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈന് സാധാരണ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുക ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ എന്താ വരിക ഹി ഡൈസ് എന്നാണ് വരിക ഡൈസ് അയാൾ മരിക്കുന്നു എന്നല്ല അത് പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പത്രത്തിൽ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക ത്രീ സോൾജിയേഴ്സ് ഡൈ ഇൻ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇവിടെ സോൾജിയേഴ്സ് മരിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം വരുന്നത് മരിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷേ ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അവർ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം ടൈഗർ എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ദി സൂ ടൈഗർ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ് ലൈനിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ലാസ്റ്റ് യൂസേജ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ കമൻറ്ററീസ് ഓഫ് ഗെയിം ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ക്രിക്കറ്റിന് ഫുട്ബോളിനൊക്കെ കമൻറ്ററീസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുക ഏതൊരു ഗെയിം ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ കമൻറ്ററീസ് പറയുന്ന ആൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുക ദി ബോളർ ട്രോസ് ദി ബോൾ ഷാർപ്പ് ഹി കിക്സ് ഹി കിക്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ലപോലെ ക്ലാസ് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക്സ് 